శాసన మండలిలో వికేంద్రీక బిల్లుపై తీసుకున్న నిర్ణయం అపరజాస్వామికమని అనకాపల్లి ఎమ్మెల్యే గుడివాడ అమర్నాథ్ అన్నారు చైర్మన్ స్థానంలో ఉన్న వ్యక్తి చట్టం ఒప్పుకోకపోయినా ఉద్దేశపూర్వకంగానే వికేంద్రీక బిల్లును సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపించారని ఆరోపించారు ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధిని అడ్డుకుంటున్న తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్సీలు చరిత్రహీనులుగా మిగిలిపోతారని అంటున్న గుడివాడ అమర్నాథ్ తో మా విశాఖ బ్యూరో చీఫ్ శ్రీనివాస్ ఫేస్ టు ఫేస్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన వికేంద్రీకర బిల్లును శాసన మండలిలో సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపించడం పట్ల ఉత్తరాంధ్ర యావత్ కూడా నిరసన వెలువెత్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది ప్రస్తుతం మనతో పాటు అనకాపల్లి శాసనసభ్యులు గుడివాడ అమర్నాథ్ రెడ్డి ఉన్నారు ఆయనతో దీని గురించి మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ చెప్పండి సార్ సెలెక్ట్ కమిటీకి శాసన మండలిలో పంపించడం పట్ల ఎలా చూడొచ్చు అంటారు పంపించాలా పంపించకూడదు అనేటువంటి దానికి మేము వ్యతిరేకం కాదు కానీ చట్టానికి లోబడి వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి రూల్ పొజిషన్స్ లోబడి సెలెక్ట్ కమిటీ పంపించుంటే ఎవరు కూడా కాదనేటువంటి పరిస్థితి లేదు ఆ రోజు శాసన మండలిలో చైర్మన్ క్లియర్గా దీన్ని సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపించేటువంటి అవకాశం లేదు దీన్ని రూల్ పొజిషన్స్ దీంట్లో లేవు అయినప్పటికీ నా విచక్షణ అధికారాలను ఉపయోగించి నేను దీన్ని సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపిస్తున్నాను అనేటువంటి ఒక రాజ్యాంగ విరుద్ధమైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకున్నారు సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపించడానికి అవకాశం లేనటువంటి పరిస్థితిలో ఎందుకు పంపించారు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పాడు అని పంపించారా ఈరోజు వ్యవస్థ ఈరోజు శాసన మండలి వ్యవస్థ అంటే ఒక పెద్దల సభగా అందరికీ గౌరవం ఉంది ఇది దీని మీద ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు ప్రజా అవసరాలకు సంబంధించినటువంటి నిర్ణయాల మీద ఒక సమగ్రమైనటువంటి చర్చ జరిపి ప్రభుత్వానికి సూచనలు సలహాలు ఇస్తారనేటువంటి ఒక నమ్మకంతో ఆ వ్యవస్థలు నడుస్తూ ఉన్నాయి కానీ ఆ నమ్మకాన్ని ప్రజాస్వామ్యుల తాలూకా ప్రజాస్వామ్యవాదుల తాలూకా ఆలోచనల్ని తూట్లు పొడిచే విధంగా వారు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు దీన్ని తీవ్రంగా ఖండించాల్సినటువంటి అవసరం సో దీని మీద ఏ రకంగా నిర్ణయం తీసుకోవాలనేటువంటి ఒక ఆలోచన ప్రభుత్వానికి రావడానికి కూడా అది కారణమైందని చెప్పి భావిస్తూ ఉన్నాం ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శాసన మండలి రద్దు చేస్తున్న వార్తలు పెద్ద ఎత్తున వినిపిస్తున్నాయి దానికి ఏమంటారు ఈరోజు మాకు రాజకీయ ప్రయోజనాల కన్నా రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు అనేటువంటివి చాలా ముఖ్యం ఈ బిల్లు ఒక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి బిల్లు ఈ ఆలోచన ఇప్పుడు పుట్టింది కాదు ఇది ఇంగ్లీష్ మీడియము మేము ప్రవేశపెడతామంటే దాన్ని తిప్పి పంపించారు మేము రాష్ట్రంలో ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్లు ఏర్పాటు చేస్తామంటే దాన్ని తిరిగి తిప్పి పంపించారు ఈరోజు రాష్ట్రంలో పదమూడు జిల్లాల సమగ్ర అభివృద్ధి ప్రాంతాల అభివృద్ధి మూడు రాజధానుల ఏర్పాటు దాని మీద ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలని బిల్లు పంపిస్తే దాన్ని ఏమో సెలెక్ట్ కమిటీకి రూల్స్ని అతిక్రమించి పంపించారు సో ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో తప్పకుండా ఒక ఆలోచన ప్రభుత్వానికి రావడంలో తప్పలేదు ఈరోజు మా రాజకీయ ప్రయోజనాల కంటే రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు ముఖ్యమైనటువంటిది రాష్ట్ర ప్రజలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం మరో మూడు రోజుల సమయం ఉంది తప్పకుండా సోమవారం రాష్ట్ర ప్రజానికాన్ని ఉపయోగపడేటువంటి ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటామని చెప్పి భావిస్తూ ఉన్నాం ఉత్తరాంధ్రకి చెందిన టీడీపీ ఎమ్మెల్సీలు కూడా ఉన్నారు మండలిలో వాళ్ళు కూడా దీన్ని వ్యతిరేకిస్తే ఎలా చూడొచ్చు అందరూ ద్రోహులు ఈరోజు విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి శాసనసభ్యులు కానీ ఉత్తరాంధ్ర చెందినటువంటి శాసనసభ్యులు తెలుగుదేశం పార్టీ శాసనసభ్యులు కానీ ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతానికి చెందినటువంటి శాసన మండలి సభ్యులు కానీ ఈ ఈ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తే తప్పకుండా ఈ ప్రాంత ద్రోహులుగా మిగిలిపోయారు చాలామంది ఇప్పటికే వ్యతిరేకించినట్టుగా చూసాం మనం వారందరూ ద్రోహులుగా మిగిలిపోతారు విశాఖపట్నం తల్లిల ఆదరించింది వారిని స్వాగతించింది వారికి రాజకీయ భవిష్యత్తుని ఇచ్చింది ఈ ప్రాంతం కానప్పటికీ వారికి ఆర్థికంగా అవకాశాలు ఇచ్చింది ఈరోజు అటువంటి తల్లిపాలు తాగి రొమ్ముగుద్దినట్టు వాళ్ళు చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు తప్పకుండా ప్రజలు గమనిస్తారు తప్పకుండా న్యాయం ప్రజలకి సంబంధించినటువంటి ప్రాంత ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా మా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంటుందని చెప్పి ఆశిస్తూ ఉన్నాం సార్ బీజేపీ అధ్యక్షుడు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ గారు బిల్లు మా దగ్గరికే వస్తుంది దీన్ని ఏం చేస్తామో చూడని చెప్పి సాంకేతికాల స్థితి దేనికి నిదర్శనం అంటారు ఈరోజు ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి ఒక అసెంబ్లీ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం తర్వాత లోక్సభలో తప్పకుండా దాన్ని పాస్ చేస్తారనేటువంటిది గత చరిత్ర చెప్తా ఉంది వీరు రాజకీయ అవసరాల కోసం మేము ఏం చేస్తాం చూడడం బెదిరిస్తే బెదిరిపోయే టాటా చెప్పులకి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ రోజు భయపడాల నూట ముప్పై సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీని ఢీకొట్టినటువంటి మగధీరుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి సో అటువంటి తాటాకు చెప్పులు భయపడిపోయి వాళ్ళు ఏదో చెప్తే మళ్ళీ మేము ఈ నిర్ణయాన్ని ఆలోచనలు చేసి మేము మళ్ళీ ఏమైపోతుందని చెప్పి భయపడేటువంటి పరిస్థితుల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లేదనేటువంటిది మా అభిప్రాయం ఉత్తరాంధ్ర సమగ్ర అభివృద్ధికే వికేంద్రీకరణ బిల్లు ప్రవేశపెడుతున్నట్టు అలాగే ఈ ఉత్తరాంధ్రలో ఉన్న ఎమ్మెల్సీలు కూడా టీడీపీ ఎమ్మెల్సీలు కూడా ఈ వికేంద్ర బిల్లుకి నిరాకరించడంతో వాళ్ళు చరిత్రహీనులుగా మిగిలిపోతారని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్న పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తూ ఉంది కెమెరా పర్సన్ శివతో శ్రీనివాస్ విశాఖపట్నం నై